Buongiorno, buonasera, Marco PT. Nuovo PR di Panca Piana, confermo, fermo al petto. Vi lascio la visione del video e poi vi dico le mie considerazioni di circostanza. Allora, questo è il mio record personale di panca piana con fermo al petto, non un touch and go, fermo al petto. Il mio storico di panca piana è 155, fatti in touch and go, che oggi viene chiamato addirittura rimbalzo perché gli standard sono sempre più alti, comunque eh, touch and go diciamo. A me piace considerarlo touch and go, non ho rimbalzato, non ho preso spinta meccanica dallo sterno, forse ho sfruttato un po' il riflesso mio tattico, i powerlifter dicono in gergo mollare al petto. Prendo atto, mi adeguo agli standard che si sono imposti eh, al giorno d'oggi. Allora, eh, collaborazione con Domingo, non è un mistero che ultimamente sto allenandomi sotto la supervisione dell'inflessibile Poliandri. Allora, il mio scopo era proprio quello di ripulire la tecnica e di pareggiare i miei record storici collimando il livello tecnico che oggi è considerato accettabile. Quindi il mio storico di panca piana è 155, per me è già un ottimo obiettivo fare lo stesso peso con il fermo al torace, un miglior controllo, una miglior gestione del carico. Quello che il powerlifter, che Domingo anche chiama fermo qualitativo. Parentesi sul fermo, sul touch and go e queste cose qua. Allora, in realtà il touch and go non è un touch and go, è un mini fermo. Cioè anche nel touch and go in realtà c'è uno stop and go, è che lo stop and go è proprio ridotto all'osso. L'importante è che il bilanciere comunque effettui una fase isometrica, una fase statica. Poi c'è il fermo da gara, quello in cui addirittura c'è una seconda persona che dà il comando press. Questo fermo da gara può essere tranquillamente surrogato, imitato, tenendo un conteggio a mente di circa un secondo, o meglio, un secondo abbondante sarebbe l'ideale. Quindi eh, la panca piana, essendo un esercizio eccentrico-concentrico, viene di preferenza eseguito introducendo una fase isometrica al petto, quando il bilanciere entra in contatto con la cassa toracica. Questo era un espediente utilizzato all'inizio soltanto nelle competizioni di powerlifting e quindi dai powerlifter e serviva e serve tuttora al giudice per negare all'atleta la possibilità di rimbalzare effettuando un urto elastico al petto. Oggi viene considerata pratica comune da tutti i praticanti di un certo livello che vogliono distinguersi per tecnica, per aggiornamento, eccetera. Um, quindi per me sarebbe già un traguardo riuscire a rifare i miei, i miei massimi storici, i miei, carichi di, i miei carichi migliori di sempre, con un fermo al torace per certificare, per protocollare la mia alzata e renderla degna di considerazione. Insomma. Io mi ricordo che quando cominciai a fare youtuber volevo avere una, un biglietto da visita che fossero almeno 150 kg di panca. All'epoca li feci con i glutei attaccati, con la discesa controllata, senza rimbalzare sul petto senza urtare col torace, con una salita dignitosamente simmetrica, per quanto vi abbia avuto uno strappo al pettorale da ragazzo, e tutto il resto dei parametri che venivano all'epoca accettati comunemente. Oggi nel 2021 ormai è sempre più chiaro che non, non sono più sufficienti quei parametri, quindi ho deciso di avvalermi, come faccio ogni anno, di un consulente. Io ogni anno strizzo un consulente, poi lo cambio, prendo un altro, squeeze and go. Quest'anno è stato il turno di Domingo Poliandri. L'anno scorso mi allenava un ragazzo russo di 30 anni, quindi 10 anni meno di me, e quest'anno tocca Domingo. La cosa curiosa è che ci siamo conosciuti praticamente dissandoci. E poi, come diceva Morpheus in Matrix, all'universo di sicuro non manca il senso dell'ironia, visto che due mesi dopo il dissing mi trovavo a casa sua la domenica mattina ad aiutare sua figlia a fare i compiti per scuola. E comunque, ripeto, spesso il sarcasmo abbonda. Allora, poliandri, fattore, il fattore poliandri. Io ricordo di essere stato piuttosto utile a Domingo sotto il versante della programmazione. 
secondo il mio modesto avviso ai suoi schemi di lavoro mancava quella concretezza che gli avrebbe poi permesso di effettuare diversi record personali, tra cui quello più importante sul totale. Ancora oggi Poli eh, sì, Polingo. Domingo utilizza eh, alcune delle mie idee per lavorare sul back squat. Per contro io ho trovato molto utile le sue opinioni sulla tecnica di esecuzione. Per me Domingo sotto alcuni frangenti, sotto alcuni aspetti è stato veramente prezioso, e, anzi insostituibile perché gli accorgimenti tecnici eh, di cui mi ha dotato mi hanno consentito di infrangere dei record personali molto importanti tra cui quello in stacco da terra. Poi sulla panca piana confermo, eh, 152.5 è il mio record storico, parlo di panca confermo in eh, touch and go ho fatto di più e ripeto per me sarebbe già una cosa importante pareggiare i conti inserendo il fermo. Ricordo che non sempre i progressi coincidono con l'aumento di carico. Anche soltanto stabilizzare un carico ma ripulire l'esecuzione, incrementare il tasso tecnico è un progresso e anche considerevole. Pensate a una persona che fa per esempio uno squat sopra il parallelo, semplicemente mantenendo lo stesso, lo stesso carico e scendendo in buca e risalendo, costui si porterebbe a casa un progresso mica da poco. È un bel incremento di prestazione, aggiungere centimetri di profondità a uno squat lo rende molto più difficile. Quindi non c'è soltanto il, il carico come progresso eh, di un'alzata, c'è anche il miglioramento del tasso tecnico della stessa, a parità di carico, a parità di peso sollevato. Allora, parliamo un po' di aggiornamento, tematiche inerenti alla sudditanza tecnica e queste cose qua. Allora, ogni professionista di qualunque ambito è tenuto ad aggiornarsi. Nel nostro ambiente del fitness, chiamiamolo pianeta fitness, come direbbe Federossi, non c'è un albo degli istruttori. Eh, nella mia agenda, nel mio parco clienti, io ho anche qualche commercialista se voi siete commercialisti dovete ogni volta che vi è richiesto effettuare degli aggiornamenti se non presenziate questi aggiornamenti, se non superate l'esame richiesto voi semplicemente venite disbarbed, venite radiati dall'albo nel nostro settore, quello del fitness, non c'è un albo da cui poter essere radiati, ci sono delle federazioni che vi chiedono il rinnovo del diploma, ma non c'è un albo professionale collegato a un ente statale che vi può eh, negarvi di lavorare. Okay? Quindi sta a ciascuno di noi scegliere come proseguire. Io ho scelto la via più difficile, quella dell'aggiornamento costante, quella del tenere un occhio aperto sulle novità del panorama e di tenermi al passo con i tempi, anche perché in tutti i settori, anche i ragazzi che mi chiedono voglio fare il personal trainer, voglio fare il coach la prima roba da fare è continuare a raccogliere informazioni come direbbe Gordon Gecko in Wall Street continuare a raccogliere informazioni information la cosa che più conta è prendere informazioni costantemente come uno squalo che continua a nuotare e mangiare così riuscite a sopravvivere questa è la storia poi il discorso dei dissapori, sì, con Domingo, confesso che quando mi ha dissato la prima volta, la mia prima reazione non era delle più civili, lui diceva, guarda, passavo da Brescia, volevo quasi citofonarti, il mio primo istinto era quello di dargli l'indirizzo, vieni a citofonarmi che poi scendo io e ne parliamo, per fortuna non ho risposto così, ho preferito ponderare un po' la situazione, anche perché Domingo, che un mio compagno di viaggio chiama Ramingo, in effetti è un po' Ramingo, è un po' un outsider, è un po' una mina vagante per il tubo, quindi mi incuriosiva anche. Ho provato a vedere se c'era modo di scendere a patti, di avere un rapporto più civile, e addirittura abbiamo collaborato. E... Ricordo anche una polemica con Master Wallace. Master Wallace diceva, eh, sei uno scolaretto, vai lì a fare il suddito, a farti umiliare. Purtroppo le cose non stanno assolutamente così. Purtroppo è necessario aggiornarsi, ma voi immaginate che, non lo so, vi esplode il tubo del lavandino? Cosa fate? Chiamate un idraulico oppure vi allagate la casa perché è umiliante chiamare l'idraulico? Ma stiamo scherzando. Eh, anche Master Wallace, mi ricordo che mh, molti lo criticavano per la panca col sedere staccato. Allora, non è che di per sé non è una panca così malvagia, mi ricordo che 
Molti anni fa era prassi comune staccare il sedere dalla panca. Non era sbagliato, non, non c'erano grossi scandali se non staccava il sedere. Io ho lavorato anche in una multinazionale molto grossa e i personal trainer in divisa che lavoravano come PT in quella multinazionale quando poi si allenavano, molto spesso diversi di loro staccavano il sedere in panca piana quando cominciavano a cedere. All'epoca nessuno aveva nulla da ridire. Era una prassi tranquillamente accettabile. Oggi non è accettabile nemmeno evitare il fermo al torace. Oggi una panca piana che non ha un minimo di fermo non è neanche una panca piana accettabile. Arrivano in 15 e ti massacrano, come diceva Claudio Tozzi. Le cose stanno esattamente così. Master Wallace non ha una brutta tecnologia di lavoro, non è che lui sia un cane assoluto, cioè, rispetto a quello che c'era prima di Wallace, lui era quasi un pioniere, è lì che si è costruito la fama di guru del natural bodybuilding, Wallace mi pare che scrivesse anche su Olympians News, io ho qualche vecchio Olympians e c'erano i suoi articoli, e... Dopo il, la mani pulita del bodybuilding, dopo tutta questa menata del breve intenso infrequente, heavy duty, allenati poco, meno ti alleni e meglio è, dopo tutto questo bailame di, di concetti atroci, uno come Wallace che proponeva una banalissima monofrequenza con medio alto volume e un buon raggio di varianti, era già un fenomeno, era già un profeta rispetto alle heavy duty di Menzer, uno come Wallace era avanti secoli luce. Poi dopo c'è stata la disclosure del blocco sovietico, anzi del blocco orientale, e da lì eh, nuove tecnologie sono affiorate e hanno reso obsolete quelle di Master Wallace, secondo il mio modesto punto di vista. Ma non è che Wallace sia, ripeto, sia un, un derelitto. Aveva per l'epoca una tecnologia di lavoro più che accettabile. Oggi è completamente obsoleta. Oggi, ripeto, è in, impensabile mostrare una panca piana senza il fermo. Wallace addirittura rimbalza e stacca il sedere. Io ricordo che quando misi i miei 150 kg di panca ebbi molti complimenti perché il sedere era attaccato e tutto il resto. Mentre la panca di Master Wallace col sedere staccato aveva più dislike che like. Poi io non guardo queste cose, non sono molto attento ai, ai parametri di YouTube, però insomma molti miei clienti mi hanno fatto notare questo fatto qua. In realtà negli anni 90 e i primi anni 2000, uno, se anche uno staccava il sedere dalla panca non era un problema. 2021 è imperdonabile, una roba non si può accettare. Ma per dirvi una volta, eh, sempre circa 20-15 anni fa, già un personal trainer che riusciva a insegnare uno stacco da terra classico, con la presa mista magari, era già considerato un tecnico, era già un fanatico, un fissato, un inquadrato, uno di quelli no, proprio maniaci che ci tiene, un guru quasi, per un banalissimo stacco standard con presa mista che oggi sanno fare penso tutti quindi eh, torno a dire i pesi sono un'arte viva nuove tecniche affiorano ogni giorno quasi ogni mese ogni anno comunque è un'arte viva che ha un costante continuo rinnovamento interno bisogna cavalcare questo rinnovamento d'altronde anch'io se riguardo i miei vecchi video di stacco da terra di panca piana e mi rivedo oggi noto un incremento del tasso tecnico ma non che io fossi un, un brocco prima, io, avevo comunque, io ho sempre avuto alzate dignitose, però bisogna costantemente aggiornarsi, questa è un po' la faccenda. Attualmente, attualmente mi sto prodigando sotto la guida inflessibile del mio carnefice, eh, Domingo, una persona con la quale non è semplice né scendere a compromessi, né ragionare, né talvolta neanche avere una banale conversazione, comunque procediamo in armonia, senza particolari contrasti, senza mandarci messaggi insultanti, offensivi o denigratori o irrisori, quindi, o irridenti, scusate. Quindi un rapporto comunque di, di collaborazione, di comprensione, di, di accettazione reciproca, dibattiti, tec, dibattiti, dibattiti tecnici sempre molto contenuti nei toni, insomma, ecco, quindi tutto procede bene, spero di aggiornarvi presto con nuovi record. E questo è quanto. Per riassumere questo video, quindi... Tecnica in evoluzione, PR che stanno aumentando, spero che continuino a farlo. Rapporti di collaborazione che nascono, fioriscono, sbocciano. Questo è l'aggiornamento tecnico, insomma. Ecco. Beh, direi che è tutto. Grazie per l'attenzione. Marco Pitti, alla prossima.